家都会吃掉给喊我一时间啊，会想到什么回忆啊？想到小时候，他妈妈煮了一大桶哈，放到田送到田里面去给工人吃，我们都希望他们呢，哎，多少要留一点回来。<笑>要不然我们就没东西吃啊，啊，都是心里面，所以吃这种东西啊，会想到说小小时候那种在在辛苦的年代，这个稻啊，晒稻子啊，妈妈他们辛苦在那，爸爸妈妈他们在忙的那种回忆。我说有常是吃一个东西，其实呢，唔系讲米汤，吃咧讲个肥肉。嗯，要不然这实在是一个很很很普遍的普通的东西。对。嗯、所以料理中嘛，家己要有文图，就系因为佮背后也家嘅故事啊。嗯嗯。老师从点每样听听，按用几个行下来。嗯。发现台湾对越南也特别有动，动什么情感？古时候你用那个历史嘅方式，起来不含卡多嘅原料，佮压一个故事。嗯。你做嘛？吃肉公鸡嘅对你来讲这么重要？做这件事情。嗯。嗯呃，因为时代本来在转变哈，它本来就就是会会会有一变化，但是变化的过程要留下好的啊。过去因为很封闭，所以那个地方特色是很明显的。你在你在我们宜兰人到台湾各地去，一下都被认出来，因为那个什么夹不一块肉类啊，宜兰腔啊啊，然后宜兰的一些生活模式以及我们宜兰人对土地的认同哈。我相信，如果在台湾比较起来，都是最强烈的啦。哦，那我们也一直在这个环境里面长大，我们一直认为说，从事地方文化是我们的责任。嗯，有机会就要多做。真的，一碗简单家常的咸梅，闻韵奇香，从时光每走得的最红潮，变做离沙地都清本暖又菜天的泥南米。虽然好落下，但但唔会讲合法咧。不过饮食记忆，啥顺利记得嘅，羡慕几多，唔是条表特。三下来，天天爱落地摆放，空地泥潭上几多，一件当有特色嘅发 Q 传统哦。见传统，真见老毛叫用诶！那你妈老阿拉都系嘛个老戏演，你还是什么东西？人家诶，谢谢时间插播的，看到还有那种古董天丝啊！你看，很熟悉呗。重点是好多名人来过这里 ，Q 天八、蔡凤吉，但到边头家一听嘿，这种很怀旧、很喜欢复古东西的头家，老李康呐。Hello， 碧云姐，你好，你好，很高兴见到你。你好，你好。陈碧云，广东梅县客家人，十六年前嫁到台湾宜兰，老老公带表演，才生五岁，身体开朗，发牌嘅技，初下马来到嚟啊，二年文化十八，都是本地东吴官，天天开传堂嘅老公，天天嚟学歌后。悄悄地做得收落嘅做主食神秘，融合家乡味，做出天有不灭嘅好料理。太好了，俺总算来到一道面前，都不讲话讲八年呢。有喊就哈来是真哦，那莫喊就是呀。我知道，有喊就来是猪，没喊就来是鸭，对不对？太，果然真的是有学到。这间店怎么会摆快去了，完全冲传糖？怎么会那么多的小时候的那些糖果啊、冷搭吧这些古董在这里？其实亚台湾黑阿老公啊先生，小时候会去摘柠檬。啊，小时候呢，住乡下嘛，乡下很穷，小朋友根本就没有零用钱买东西。那有时候。有时候会跑到杂货店去偷吃东西呀、啊，偷吃那个芒果干有没有？芒果干不是红色的啊？对对对。哎呀，那个很容易被发现。那个老板娘说：“小朋友，你没有买不要吃啊。”我说：“我没有吃啊。”他说：“你嘴巴跟舌头吃的红红的啦。”所以我开这个店的时候，我都回想说，我小时候因为我刚好是怀旧餐厅嘛，我想我一定要开干杂货店，就是演一梦。当老板呢、啊？我现在要吃什么东西可以自己先拿啦、啊。这些都是小时候放学的时候啊，一定会选一差不多有没有？有十块钱零用钱呐、啊，五十块就去搓搓乐一下，然后买一些冷大板。是是的，是创业地方来来都有点多东
誒暗沉啊，上海一樣，因為用磚塊夾喺表面，係用啲阿老公佢嘅呀，咁啊啲嘛，係用按到我哋小時係會難到，係大家如果識朋友肥嘅。B 哥一啲，誒，係、欸、啊 ，B 哥一啲有糖嘅啊 ，B B 糖，嗯 ，B B 糖，<笑>還有這個金膠馬糖，嗰啲一啲好多西瓜糖，西瓜糖，哦，係啊，嗯，阿美金啊，係，有啲食嘅咧，糖有意思嘅，阿你咧可以喺嘴巴裡面可以吹那個。你現在打開是要比賽嗎？來呀、啊。<笑>来呀、啊，来，请，嘿，我刚刚准备这一套，<笑>你有吗？你 OK 吗 ？OK 啊，嗯，<笑>不错不错不错，哦，等黑长麦骨裂哦，骨太长了，哎<笑><笑>、啊，你要换 B 都 nice 姐。张英说：“记得用公婆，爱情感受到记得嘅初心，留得宁夏。为了合作料理，现代泰国来到南方欧五国，买现流嘅奇海产，料理系东浦艳阳五港嘅重要基地。上面系山嘅天然体系，有甲醛五草，五泉中绿东岛，水银下溪通哦。”那。这边哦，就是南湾澳的渔港。嗯，那每天中午两三点，就渔船都会从这边上岸。哦，那上来这边呢，渔货就马上批来这边，所以这边的渔货很新鲜。嗯，他们都在这里卖很久了哈。哎、嗯，好几十年，好几十年了，你看。棒。哎，这边也都是新鲜的鱼，当天的就对。对，这当天的鱼，哎呀、啊。这什么鱼啊？这个就是刚刚他讲的活兔。活光鱼的。好。啊。是活光鱼的，活光鱼，它长得好特别，好像龙哦。它是跟那个石头混的一种，酷、cool。所以这边鱼都很新鲜，对，很新鲜、啊。我们今天就来这里选鱼，这样。哎、啊，对对对，好。哎呀，哇哦，那几度买东东五波哎。阿姨，妈，阿妈那里在睡。阿妈，阿妈这边，阿姨这边哦，跟她认识很久了。不多，二十多年了。我来卖是二十多年，我媳妇卖的比较，比较差不多五十年了。所以你们家在这边卖有快五十年了。天哪！这简单。这个是什么阿婆？这是这是金青灰嘛？金青灰呢？一般呢，一些这是当地的遗产，当地盛产的。那一般是把它有啊，用腌制之方式之后呢，这个可以拌饭啊，拌稀饭，有点稀饭的色，有没有？就切一块一块这样来吃，很好吃。哦、哇，在地的，这边才有的。对，妈妈，豆小，拜拜。哎呀，刚才过来，好。那你要在哪一摊买呢？来，我们来这边。嗨，老板娘你好。老板娘，平时姑娘这个是我常来买鱼的老板娘。对。你看，今天鱼也够美味嘞，好。那老板娘好多我都不认识哎。要不要给你介绍一下？好啊。啊，这是徐班。石斑，对，鱼这是红条，红条，啊，这是赤鬃，赤鬃，赤鬃，这鳄鱼，五鱼，这是好吃码头，啊，码头鱼，这是黄鱼，哎，黄鱼，这是九浪，应该鱼，好多种选择，还有墨海都给啊，还有还有螃蟹，还有螃蟹，哎呀，哇，我的，哇哇哇哇哇哇，我的对啊，还有刚刚见面的都两条鱼，你要先嘛，刚刚呢？啊，我们今天买了鱼，我要买一个螃蟹。好，老板娘，螃蟹今嘛一斤多少钱啊？三百就好。三百就好了，是吧？好。哎、啊，要买鱼吗？还有昂沙。昂沙。昂沙。等昂沙今天一天要多少钱？两百五一个。三条都给我好了 ，OK 好,好了啦。OK。二十六条嘛。好，全部给我了。好。好 OK。OK。哎。全包啊。要用啊，店里要用啊，真的。现在鱼量太少了，有时候来看到就要买，不然你待会撞一绕一圈回来，鱼就没了。鱼有没有新鲜？看它的眼睛，眼睛的话很亮，这鱼就新鲜了。螃蟹因为店里有做菜，我们店里有做招牌辣椒蟹，餐厅也开了十六年了哈。来看鱼我看多了啊，其实什么都不懂啊，这老板娘教的，他们都会教我们说你要怎么挑怎么挑啊，挑久就懂了啦。哎呀。前身行业在南方屋，无论系五山张下山嘅五叶，也系五番嘅咸麦山，西天嘅风土民情，都啲啲啊，海洋海山嘅稀奇之都，系美好又特别嘅田野冇。食材买好些，家家在里合作料理咧。嗨，阿哥，来啦，阿哥出来一下。好，那个，他
要记得帮我买的鱼。好，有螃蟹，螃蟹啊，有鱼，有鱼。各位，你处理一下。这是我们餐厅的张厨啦，叫李正威先生手艺一举棒。好，各位你就。李振飞太哥，新竹宝山客家人，有三十六年料理经验，亲为老西世界熟悉嘅传统客家面，用黑各种做法，老各地食材，本古做面，全新全是个好，持续飘香。那个你好，你准备好来呀？个海产，你要讲来做嘛？个料理呢？咱们先做那个咸冬瓜海上鲜，就是用我们这個红鲨鱼。咸冬瓜海上鲜，名诶，按到伊好汤哦哈。好汤，好汤，很好汤。你听龙客讲话诶？呃，少少一点点啦。你是是的，你很那边也很干净。咸冬瓜。啊，好，等一下再来跟你聊故事。所以说咸冬瓜的话，鱼在这，是就是这个喽。对，这是我们的咸冬瓜。这下去蒸一定很不错，可是它太入味了，太咸了。不过一点卤都懂一米哎。现在怎么做？我可以帮忙什么？你就一步一步教我。再画个两刀。哦，等下看后蒸，看看熟可吗？我们看。就这这这就画四刀就好了。就这样这样上下是两刀这样子。哦，这很简单的。对，因为这样比较容易熟啊。哦。好，等下冬瓜的部分呢？冬瓜部分就是要脆脆一点，切碎。其实它已经很入味，很快对，因为它已经很软的。那寿司的部分，除了不用要给咸冬瓜，还有什么该呢？蒜头、生盐、酱油一些些的小吃，还有还有葱花。这是香油。哎，对，香油。干飞哥，你做嘛该会想要用那个咸冬瓜来蒸呢？因为如果说你用破布纸来讲的话呢，破布纸它只是一小颗。但是呢，它的味道比较不容易散出来，因为咸冬瓜它本身是比较烂，所以说要渗入到鱼的本身里面的话比较容易。但像黑点出料理，你就可能出，这就是正统的客家菜，里面呢是有客家人，再不有卤呀个冬瓜。而且啊，你知道，就是呢，小戴哥就说了，因为这些吼海产很新鲜，对，那新鲜的鱼啊，就是最好就是。蒸清蒸，对，保持它的原味，它的甜度。清蒸是最好的味道。那待会我们就先下去蒸。今天这菜就来处理一个黄金辣椒毛海嘞。我看到它我就很害怕了。我不会处理，你先教我好不好？呃，先壳把它掀起来，从中中边划一刀。<笑>好，可以吗？呃，这样是可以的。但是呢，还要把它化成小块，一开山。辉哥讲，都是强强的老母海货，口碑。这个时节，香调卡做的人民，准备好姜丝，那这位冲水就做的来萝卜嘞。好，你好，你的房间。那这位哈，要正式来开炉了。师傅刚才交给我任务，就是要把黄金处理好。所以师傅那天他一天都给煮呀，给摸海。我先处理我的黄金，<笑>不要想歪歪哦，是蛋的部分啦哈。师傅这个部分安心的交给我，要把它打匀，对不对？对。好。把它打得均匀一点。好，没问题，没问题。往里面部分就要用个卵去把它能够弄成有蛋丝的样子。现在你可以讲下咖啡吧。哎，唔讲啊！讲这位客家话，你讲诶。讲了不好谈啊！葱花还有蒜头先爆香呢。你好哦。呃，热水呢是以我们平常那个炒瓢子呢，以四瓢为准的哦。烧起来呢，肉质啊比较不会说老掉。它因为它切开以后呢，肉怕会散掉。啊哈。所以说四瓢水比较刚好。瓢水。秘诀就在这里。我猜等一下还要收汁，对不对？对。对。待会还要勾芡，勾芡。我黄金好了。黄金好了，就稍等我一下。好。全部一起下。对，全部一起下。这种料理黄色算不算客家的吧？这算什么？比较川式，对不对？因为之前也有到那种四川菜做过一点点菜，因为从事餐饮业。不能单独，不能单独都直接一样。那你觉得你青岗青蒿丝的料理是哪一种料理？啊、呃，如果说你来讲的话，我是觉得说还是我们客家料理最下饭，最好吃。真的。好，我们现在要勾芡了哈。哦，我温
起来就好香哦。而且刚刚那有楼给挑拍，挑楼。好，来你的房间给我一下。要离火，呜！它才会有成是丝条状的感觉，可以吗？可以吗？有打好吗？啊，特漂亮的